，呃，各位大家好，这个进入到春天之后啊，我的两颗象牙宫逐步逐步开始苏醒了，所以说我今天简单的跟大家讲一下这个象牙宫的这个价格为什么这么贵啊，同时呢象牙宫这个养护的一些技巧。呃，去年开始啊，象牙宫开始逐步逐步火的，有几个原因吧。第一个是因为它的造型啊，象牙宫是为数不多肚子可以这么胖这么大的这个块根植物啊。同时呢，象牙宫是比较适合这种小盆的啊，有很多这个网红啊，这个包括潮流啊，做了很多的这种网红盆啊，或者说潮玩盆来配合这个象牙宫啊。当然，象牙宫是很适合这种小盆的，所以说这个造型一搭。啊，盆再加上本身这个大肚子，啊，所以说快根的这个象牙宫啊，已经成为了一种网红啊，或者说成为了一种这个潮流时尚的这种感觉。同时呢，这个国内外有很多潮人也都在玩啊，所以说这个价格还是比较高的。那当然说说这个象牙宫啊，除了这个潮玩的这个部分，那它为什么这么贵啊？主要还是因为稀缺。呃，象牙宫的原产地是在马达加斯加岛啊，简称马岛。它只有马岛上只有这种类型的产品，所以说，呃，什么时候自己繁育的，那几乎是不可能的啊。像从一颗小苗养到这么大，有一个大肚子，几乎是很难很难的。所以说，基本上市面上的象牙宫全部都是原地的啊，这点想跟大家去说一下。那既然是原地的，它就会有相对有稀缺性，有稀缺性，价格就上来了。再加上我刚刚说的这个潮玩的这种特性，啊，呃，确实啊，这个虽然我只有两颗象牙宫，我个人认为我也不是非常具具有代表这个发言啊，但是呢，就这个两年的时间啊，我自己感觉象牙宫确实还是挺好的啊，比较好养啊，比较好养，比较好养活，呃，除了价格贵没毛病啊，所以说我只有两颗。那我本来今年再想买一颗的啊，搜一搜，哎呀，都是大几千的，算了吧啊，这个今年经济又不是很好，所以说我也没有买。呃，这个是价格啊。第二个跟大家讲一下象牙宫的这个养护啊，象牙宫它是这样的啊，它大家看一下这个枝条啊，这个都是在原产地的枝条啊，没有任何的这个土长，而且这个差不多粗细是差不多的。如果你在家里养，很容易会把上面那节养细啊，并且养长，那这个其实就是土长。所以我的做法呢，第一个盆子小一点，因为这个在马岛上啊，象牙宫啊会有很长一段时间的这个没有任何水的这种环境啊，所以说它是非常适合这种干旱的地方的。同时呢，这个因为你家里如果说是用这种很大的盆啊，它土不容易干，土不容易干就会有风险。所以说你看我的这个两盆象牙宫啊，当然个体差异很大，一个是大的，一个是小的，都是用这种基本上量身定做啊，不会大很多的这种盆去种，而且我是用全颗粒的。啊，所以你的盆不要太大啊，尽量用全颗粒去种，同时呢少浇水，少浇水，少浇水，因为你浇的水多啊，它的这个枝干就会莫名的长长。我给大家看一下，大家看这一个看到吗？啊，本来可能到到我到我手上是枝干就到这里，但是现在又长出来一节，这个一节就是在我手上长的，但是还好啊，没有细非常多，如果细非常多了，这个明显就是土长啊，所以说。大呃小盆，这个颗粒土，少浇水，多晒太阳啊，这个就是象牙宫，好吧？那当然，这个因为你水浇的少啊，植物本身会觉得环境很残酷，它一旦遇到水之后就拼命会吸水，它会把这个自己的肚子给撑大啊。如果你一直浇水，它会觉得哎呀，反正环境也比较优越，对吧？下一次再喝水的时候我再吸呗，所以说肚子就不会大。所以说这类的植物肚子大。并不是你浇水浇的多，相反是你浇水浇的少啊，让唤醒它植物的这种生存的这个本能，它才这个这样这样大肚子的，好不好？这个是象牙宫啊。同时呢，外面的象牙宫啊，有的很多，因为我刚也说了，它基本都是原地的，所以说你尽量去买熟装，不要买盛装，不要赌啊。熟装可能的价格是生装的五倍或者是十倍啊，但是不要去赌啊，这个。冬天我一滴水都没浇过啊，但进入到春天之后，它开始苏醒了，我就开始浇水了。但是这个浇水的这个原则还是少浇啊，尽量少浇。好，今天这个视频讲到这儿啊，谢谢大家。